എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന ഈ സദത്തിലുള്ള ഉമ്മ ഉമ്മമാരോട് സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഈ ഹദീസിന്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയുടെ നാല് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ആ സ്വഭാവം നിങ്ങളിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരാണ് ആ സ്വഭാവം നിങ്ങളിലില്ലേ നിങ്ങൾ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യമാരല്ല ഏതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്വഭാവം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഭർത്താവെങ്കാലും ഭാര്യയോട് ഒരു നല്ല കാര്യം കൽപ്പിച്ചാൽ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കണോ ആ സ്വഭാവമുള്ള ഭാര്യയാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ചില സ്ത്രീകളുണ്ട് നിസ്കാരത്തിനൊന്നും കുറവില്ല കേട്ടോ വിവാദത്തിനൊന്നും കുറവില്ല കേട്ടോ ഏത് സമയത്തും അവരുടെ കയ്യിൽ സബീനയുണ്ട് മൗലൂദ് കിതാബുണ്ട് അതേ ഓരോ സ്വലാത്തിന്റെ ഏട് കിതാബുണ്ട് എല്ലാ ദീനിയായ വിഷയത്തിലും അവർ ഉഷാറാണ് അതേ സമയത്ത് ഭർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നവരല്ല ഭർത്താവിനനുസരിക്കുന്നവരല്ല ഉമ്മമാരെ ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഭർത്താവ് നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചെങ്കിൽ നല്ലത് കൽപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഭർത്താവിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഭർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ടൂ വീലറിൽ എന്റെ ബാക്കിൽ കുത്തിരിക്കുമ്പോ നീ മുഖം മറക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഭർത്താവിന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുന്നത് ഹറാമാണ് കാരണം എന്തേ സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിനെ ധിക്കരിച്ചിട്ട് ഒരു പടപ്പിനെയും അനുസരിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴേക്ക് നീ ഭർത്താവിനോട് ചൊടി കാണിച്ചിട്ട് പിണങ്ങി പോകേണ്ടവളല്ല ഭർത്താവിന് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണോ ഞാൻ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ മുഖം തുറന്നു വെച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്റെ മുഖം കാണിക്കാൻ പാടില്ല അത് ഹറാമാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് ഭർത്താവിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണോ അതേ സമയത്ത് ചില സ്ത്രീകളോട് ഭർത്താക്കന്മാര് പറയും പർദ്ധ ധരിക്കരുത് അങ്ങനെ പർദ്ധ ധരിക്കണ്ട എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കാൻ പാടില്ല അനുസരിക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയം നല്ലത് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലോ അത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കണം ഭർത്താവ് വിളിച്ചാൽ ഭർത്താവിന്റെ അരികിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഭർത്താവിന് അനുസരിക്കുന്ന ഭാര്യയാണ് സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യ ഏതുവരെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് പറയട്ടെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിക്കൂടാ അത് രോഗിയായി കിടക്കുന്ന ബാപ്പാനെ കാണാനാണെങ്കിൽ പോലും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം വേണമെന്നല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ഇതങ്ങനെയല്ല ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം ഒന്നുമില്ലാതെ അതാ കാസർഗോഡ് അങ്ങാടിയിൽ പോയി ഷോപ്പിംഗിന് പോവുകയാണ് മോളിൽ കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കയറി ഇറങ്ങുകയാണ് ഫുഡ്കോട്ടുകളിൽ മണി മണിക്കൂറുകളോളം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് പാടില്ല ഉമ്മമാരെ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങളെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോലും പോകാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചാൽ ഭർത്താക്കന്മാർ സമ്മതം കൊടുക്കണം ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ധാരണ കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ പിന്നെ ഓൾ എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ തന്നെ വേണമെന്നാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവൾക്ക് തോന്നും ഒന്ന് ഉമ്മാനെ കാണണം അവൾക്ക് തോന്നും ഒന്ന് ബാപ്പാനെ കാണണം ഒന്ന് അനുജന്മാരെ കാണണം ജ്യേഷ്ഠത്തിമാരെ കാണണം ഒക്കെ അവൾക്ക് തോന്നും അവളെ വീട്ടിലേക്ക് അവൾ പോകേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് ഭർത്താക്കന്മാർ എന്താകാൻ പാടില്ല വാശി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നാൽ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ട് ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി പിന്നെ ഭാര്യ അവളെ വീട്ടിൽ പോയി ഇരുന്നാൽ പിന്നെ ദിവസങ്ങളോളം ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നതേ കാണുന്നില്ല ഭാര്യ വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാണ് അങ്ങനെയാകാനും പാടില്ല എന്തിനേരെ പറയണം ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അതാ ഒരു സ്വഹാബി യുദ്ധത്തിന് പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ് ഒരു സ്വഹാബി യുദ്ധത്തിന് പോയി ആ സ്വഹാബിയുടെ ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണ് 
അപ്പോഴാണ് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പിതാവ് രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ഈ ഭാര്യയോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ ബാപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് അതാ ഈ പെണ്ണ് ചിന്തിക്കുന്നു എന്റെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി പോയതാണ് എന്റെ ബാപ്പാനെ കാണാൻ പോകാൻ എന്റെ ഭർത്താവ് സമ്മതം തന്നില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഒരാളെ പറഞ്ഞയച്ചു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതാണ് ബാപ്പ രോഗിയായി കിടക്കുകയാണ് ബാപ്പാനെ കാണാൻ പോകട്ടെ ഭർത്താവാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിന് പോയതാണ് സമ്മതം ചോദിച്ചിട്ടില്ല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പോയ ആളോട് കൊടുത്ത മറുപടി ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകണ്ട ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടു ഈ പിതാവിന്റെ രോഗം മൂർച്ഛിക്കുകയാണ് വർദ്ധിക്കുകയാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗം വർദ്ധിച്ചപ്പോ വീണ്ടും സമ്മതം ചോദിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളോട് നബിയെ ബാപ്പാന്റെ രോഗം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ബാപ്പാനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകട്ടെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ മറുപടി പറഞ്ഞയച്ചു ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകേണ്ടതില്ല പോകണ്ട പിന്നീട് മൂന്നാമതായി കിട്ടിയ വിവരം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ സഹോദരിയുടെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു പിതാവ് മരണപ്പെട്ടു എന്ന വിവരം കിട്ടിയപ്പോ വീണ്ടും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് സമ്മതം ചോദിക്കാൻ ഒരാളെ പറഞ്ഞേച്ചു എന്റെ പിതാവ് മരണപ്പെട്ട വിവരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പിതാവിന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ പോകട്ടെയോ അപ്പോഴും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കൊടുത്ത മറുപടി ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകണ്ട സുബാനല്ലാ എന്തൊരു സങ്കടമാണ് ഉമ്മമാരെ എന്തൊരു ഗൗരവമാണത് പാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും പാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കാണാൻ സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോകണ്ട എന്നാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ മറുപടി കൊടുത്തത് പിന്നീടതാ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ആ പിതാവിന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നു ആ മയ്യത്തിനെ കബറിൽ മറവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കബറിന്റെ അരികിൽ നിന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിനോട് ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് കിതാബിൽ കാണാം ഓ സ്വഹാബത്തെ ഈ കബറിൽ കിടക്കുന്ന കബറാളിയുടെ എല്ലാ പാപം ുംൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്റെ ആ കബറാളിയുടെ സർവ പാപങ്ങളല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ബാപ്പാന്റെ മകളാണ് കാരണം എങ്ങനെ ആ മകൾ ബാപ്പാന്റെ സർവ പാപങ്ങളല്ല പൊറത്തു കൊടുക്കാൻ മകൾ കാരണക്കാർത്തിയായതെങ്ങനെ വേറെ ഒന്നുമല്ല ആ മകൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ അനുസരിച്ചല്ലോ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ബാപ്പ രോഗിയായി കിടന്ന സമയത്ത് പോലും ബാപ്പാനെ കാണാൻ വന്നില്ല ബാപ്പ മയ്യത്തായി കിടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കാണാൻ വന്നില്ല ഇത് വലിയ ഗൗരവമുള്ളൊരു വിഷയമല്ലേ ഇതിനു പോലും ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ഭാര്യ എത്ര കണ്ട് ഭർത്താവിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു ഭാര്യ സ്വാലിഹത്തായ ഭാര്യയാകാനുള്ള മാനദണ്ഡം പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ